നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചോക്ലേറ്റ് ഇഡലിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോക്കോലാവ കേക്ക് ഇഡലി ഇഡലി കുക്കറിൽ ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം കേക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താലും മതി കൊക്കോ പൗഡറും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്പൂണോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ഒന്നില്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ മോരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ പാലിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള അരക്കപ്പ് മോരാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇഡലിയുടെ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഡലി മാവിൻ്റെ അത് ഒരു ഭാഗമാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇഡലി പാത്രത്തിലൊന്ന് എണ്ണ തേച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എണ്ണ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണം ഒരു നാന്നൂറ് ഗ്രാം ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മൂടുന്ന വിധത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ കേക്ക് ബേ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടുകൊണ്ട് പൊങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ത്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇഡലി പാത്രമാണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രം ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്കോ ലാവ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ 
ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഡലി തട്ടിൻ്റെ താഴത്തെ പാത്രത്തിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ ഒരു കേക്ക് താഴെ ഒഴിക്കുന്ന കേക്ക് ഹാർഡായി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു താഴത്തെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്കോ ലാവ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും മൈദക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം മൈദയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീ